সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আসো তোমাদের জন্যই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে মার্সেন্টাইজ অপারেশন যে অধ্যায়টা আছে মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তোমরা যারা বিবিএতে আসো বিশেষ করে যারা ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বা মার্কেটিং চারটা ডিপার্টমেন্ট আছে চারটা ডিপার্টমেন্টে এই প্রশ্নটা বেশ কয়েকবার তোমাদের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ের পরীক্ষা আসছে তো তোমরা এই প্রশ্নটা দেখো আগে আমি কীভাবে সলভ করি তার আগে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিই প্রশ্নটা নিয়ে একটু ডিসকাস করলে প্রশ্নটা যদি তোমাদের কাছে ইজি লাগে হয়তো বা এটা সলভ করতে তোমরা একটু মজা পাবা তো সলভ করার আগে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিই প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো ইউ আর প্রোভাইড দ্য ফলিং সিলেক্টেড ইনফরমেশন ফর দ্য ফিজিক্যাল ইয়ার্স টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এবং চোদ্দো সালের কিছু তথ্য তোমাকে দেওয়া হলো একটা কলাম করে দিছে দেখো গর করে পার্টিকুলার এটা বিবরণের তারপরে চারটা বছরের জন্য চারটা টাকার গড় করছে দুই হাজার সালের জন্য এটা দুই হাজার সালের টাকার গড় দুই হাজার সালে দুই হাজার সালের টাকার গড় প্রথমে আছে দেখো ইনভেন্টরি ব্র্যাগেডে লিখা আছে ইন্ডিং তার মানে সমাপনী মজুদ যেটাকে আমরা ক্লোজিং ইনভেন্টরি বলি বা ইন্ডিং ইনভেন্টরি বলি সহজ কথায় সমাপনী মজুদ সমাপনী মজুদের দুই সালে আছে তেরো হাজার দুই সালে এগারো হাজার তিনশো দুই হাজার চোদ্দো সালে আছে চোদ্দো হাজার সাতশো দুই হাজার তেরো সালে চোদ্দো হাজার সাতশো এবং দুই হাজার পনেরো সা চোদ্দো সালে আছে বারো হাজার দুশো টাকা সেলস দুই হাজার এগারো সালে কোনো টাকা নাই দুই হাজার বারো সালে দুই লাখ পঁচিশ হাজার দুই হাজার তেরো সালে দুই লাখ সাতাইশ হাজার ছয়শো দুই হাজার চোদ্দো সালে দুই লাখ উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা পার্সেস অফ মার্চেন্টাইজ অর্থাৎ মজুদ পণ্য ক্রয় আর সেলস মানি কিছুক্ষণ আগে সেলস মানি বিক্রয় এটা তোমরা জানো পার্সেস অফ মার্চেন্টাইজ মানি মজুদ পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ দুই হাজার এগারো সালে কোনো ক্রয় করে নাই তারা দুই হাজার বারো সালে এক লাখ ছিচল্লিশ হাজার টাকা ক্রয় করছে দুই হাজার তেরো সালে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং দুই হাজার সালে এক লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা ক্রয় করছে এ হলো তোমাদের ইনফরমেশনগুলো এরপরে তোমাকে কি করতে বলছে সেটা একটু দেখো ক্যালকুলেট কস্ট অফ গোড সোল্ড ফর দ্য ইয়ার অ্যান্ড টু অর্থাৎ দুই এবং দুই সালের বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে বলছে কস্ট অফ গোড সোল্ড মানি হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো আমরা সেটা বের করব তার আগে বিকৃত পণ্যের বে সূত্রটা একটু তোমাদেরকে বলি তোমরা যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলা নবম দশম শ্রেণী অথবা এসএসসিতে তোমরা যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলা তোমরা বিকৃত পণ্যের বেয়ের একটা সূত্র সেখানে দেখছো বিকৃত পণ্যের বেয়ের সূত্র ছিল কি প্রারম্ভিক মজুদ যোগ ক্রয় মাইনের সমাপনী মজুদ খেয়াল করো কি বলছি প্রারম্ভিক মজুদ যোগ ক্রয় মাইনের সমাপনী মজুদ সেটা ইংলিশ পার্সন এখানে তারা এখানে হবে ওপেনিং স্টক প্রারম্ভিক মজুদের ইংরেজি আর ক্রয়ের ইংরেজি হলো পার্সেস মাইনের সমাপনী মজুদের জায়গায় লিখবো মাইনেস ক্লোজিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং স্টক তো এই হলো আমাদের কস্ট অফ গোড সোল্ডের যে একটা সূত্র বা ফর্মুলা সেটা তো সেই সূত্রকে বা ফর্মুলাকে আমরা এখন চক আকারে করে দুই হাজার এবং তেরো সালের জন্য কি করব কস্ট অফ গোড সোল্ডের একটা গড় করবো তাহলে আমরা লিখবো ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গোড সোল্ড ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ সূত্র আমরা কি বলছিলাম কস্ট অফ গোড সোল্ডের সূত্র আমি সূত্রটা তোমাদেরকে এখানে একটু লিখে দিই কস্ট অফ গোড সোল্ড সমান তাহলে তোমাদের হয়তো অঙ্কটা করতে আরও ভালো লাগবে কস্ট অফ গোড সোল্ড গোড সোল্ড কস্ট অফ গোড সোল্ড সমান ওপেনিং স্টক ওপেনিং স্টক আমি সংখ্যা ফের ওপি স্টক লিখছি ওপেনিং স্টক প্লাস পার্সেস মাইনাস ক্লোজিং স্টক সংখ্যা ফের ক্লোজ স্টক লিখছি আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ কস্ট অফ গোড এই সূত্রটা তোমরা একটু মনে রাখবা এটাকে আমরা এখানে দেবো তাহলে প্রথমে ওপেনিং স্টক লিখতেছি ওপেনিং স্টক ওপেনিং স্টক এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করো তোমার প্রশ্নের ভিতরে যে তথ্যগুলো আছে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলোর ভিতরে কোথাও ওপেনিং স্টকটা নাই দেখো ইন্ডিং ইনভেন্টারি আছে ইনভেন্টারি লিখে ইন্ডিং মানে সমাপনী মজুদ আছে সেলস আছে পার্সেস অফ মার্চেন্টাইজ আছে বাট কোথাও কি নেই ওপেনিং ইনভেন্টারি বা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটা নাই তবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য একটা রুলস হলো বিগত বছরের যেটা সমাপনী মজুদ চলতি বছরের সেটা প্রারম্ভিক মজুদ 
অর্থাৎ গত বছরে যেটা ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের যেটা কারেন্ট ইয়ারে চলতি বছরে আমরা যে সাল করব মনে করো দুই হাজার বারো সালের করতেছি দুই হাজার এগারো সালের যেটা সমাপনী মজুদ দুই হাজার বারো সালের সেটা কিন্তু প্রারম্ভিক মজুদ তাইলে দেখো আমরা ওপেনিং স্টক কোনটা লিখবো তাইলে এগারো সালে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরি কত ছিল তেরো হাজার এই যে ইনভেন্টরি ইন্ডিং এগারো সালের করে তেরো হাজার বিগত বছরে আবার খেয়াল করো কথাটা বিগত বছরে যেটা সমাপনী মজুদ তার মানে দুই সালের জন্য বিগত বছর কত এগারো তার সমাপনী যে মজুদটা হবে দুই সালের জন্য প্রারম্ভিক মজুদ তাহলে আমরা দুই সালে প্রারম্ভিক মজুদ লিখবো তেরো হাজার টাকা আবার খেয়াল করো এই জায়গায় তোমাদের তোমাদের যে মূল অঙ্কের যে একটা ফেস এই জায়গায় ওপেনিং স্টক দেয় নাই বাট ওপেনিং স্টক কিন্তু লুকিয়ে আছে এখানে এগারো সালের সমাপনী মজুরটাই বারো সালের ওপেনিং স্টক তাহলে ওপেনিং স্টক লিখলাম এট সূত্র কি বলছিলাম ওপেনিং স্টক প্লাস প্লাস মানি অ্যাড আর কি অ্যাডকে প্লাস বলে অ্যাড পার্সেস পার্সেস দেখো পার্সেস কোথায় আছে এই যে আমরা দেখলাম পার্সেস অফ মার্চেন্টাইজ অর্থাৎ এই লাইনটা ক্রয়ের লাইন এগারো সালে তো কোনো ক্রয় নেই বাট বারো সালে আমার ক্রয় আছে এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার তাহলে আমরা বারো সাল করতেছি বারো সালে আমরা এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার লিখে দিব আমি আগে তোমাদেরকে বারো সালটা কমপ্লিট করে দিচ্ছি তারপর তেরো সালে যাব বারো সালটা যদি বুঝো তেরো সালটা অটোমেটিক তুমি বুঝে যাবা এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার ঠিক আছে এখন তেরো হাজার এবং এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার যদি আমি প্লাস করি তেরো হাজার প্লাস এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার প্লাস করলে হবে এক লক্ষ উনষাট হাজার কত এক লাখ উনষাট হাজার সূত্র কি বলে ওপেনিং স্টক প্লাস পার্সেস লেখলাম ওপেনিং স্টক প্লাস পার্সেস মাইনাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস মানে লেস লেসকে মাইনাস বলে লেস ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টকের আরেক নাম কি ইন্ডিং ইনভেন্টারি ক্লোজিং স্টক দেখো তোমার ক্লোজিং স্টক কিন্তু আছে ক্লোজিং স্টক আমার এই যে ইনভেন্টারি ইন্ডিং যেটা এটাই ক্লোজিং স্টক এটার এগারো সাল এটা বারো সাল এটা তাহলে আমার বারো সালে ক্লোজিং স্টক কত আছে দেখো আমি বারো সালের কাজ করতেছি বারো সালে ক্লোজিং স্টক কিন্তু এগারো হাজার তিনশো টাকা আছে তাহলে আমরা বারো সালে ক্লোজিং স্টক এগারো হাজার তিনশো মাইনাস করে দিব এখন তুমি দেখো এক লক্ষ উনষাট হাজার থেকে আমরা যদি এগারো হাজার তিনশো টাকা মাইনাস করে দিই তাহলে আমার টাকা বের হবে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো টাকা এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো এটার এই নাম কস্ট অফ গোডসুট এটার নাম কি কস্ট অফ গোডসুট তো কস্ট অফ গোডসুলে আমরা তো বারো সাল দেখাইছে তুমি যদি বারো সাল বুঝে থাকো ভালো করে তেরো সাল ঠিক একই দেখো আমি মান বসাচ্ছি কীভাবে ওপেনিং স্টক আসলে কোনোটারেই দেওয়া নাই তোমাদের ইনফরমেশনের ভিতরে কোনোটার ওপেনিং স্টক নাই তবে ওপেনিং স্টকটা ভিতরে আসে কোথাও না কোথাও ওই যে বলছিলাম গত বছরের যেটা ইন্ডিং ইনভেন্টারি বা ক্লোজিং ইনভেন্টারি আমরা যে বছর অঙ্ক করব তার জন্য সেটা ওপেনিং ইনভেন্টারি তাহলে আমরা এখন তেরো সালের অঙ্ক করতেছি এখন তুমি বারো সালের ইন্ডিং ইনভেন্টারি কত দেখো এই যে বারো সালের ইন্ডিং ইনভেন্টারি এগারো হাজার তিনশো অর্থাৎ এই যে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টারি যেটা গত বছরের যেটা ইন্ডিং ইনভেন্টারি এটাকে আমি অনেক সুন্দরভাবে একটা উদাহরণ দিই যে গত বছরের জন্য গত ঈদের জন্য তুমি একটা জামা কিনছো গত ঈদে একটা জামা কিনছো বা একটা শার্ট কিনছো এই বছরে যখন ঈদ আসবে নিশ্চয়ই গত বছরটা পুরাতন হয়ে যাবে গত বছরটা কি হয়ে যাবে পুরাতন গত বছরটা পুরাতন হয়ে যেলে আমাদের এটাকে আমরা সমাপনী মজুদ হিসাবে দেখি গত বছরের যেটা সেটাকে কী হিসাবে দেখি সমাপনী মজুদ এবং চলতি বছর আসে ওইটাকে প্রারম্ভিক মজুদ হিসাবে ধরব তাহলে আমরা এই ক্লোজিং স্টক গত বছর বারো সালে যেটা ছিল এগারো হাজার তিনশো টাকা এই এগারো হাজার তিনশো টাকা বারো সালের যেটা ক্লোজিং তেরো সালের সেটা ওপেনিং এগারো হাজার তিনশো লিখলাম আমি এখান থেকেও তোমাকে দেখাই দিতে পারি এগারো হাজার তিনশো সেটা এবার তুমি দেখো পার্সেস পার্সেস তো আছে পার্সেস তেরো সালে কত আছে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে আমরা পার্সেস সোজাসুজি এই যে পার্সেস লিখছি তার সোজাসুজি লিখব এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এখন আমরা ক্যালকুলেটারে যদি একটু যোগ করি এগারো হাজার তিনশো প্লাস এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে হবে কত এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এই যে ক্লোজিং ইনভেন্টারিটা বাদ দেবো ক্লোজিং ইনভেন্টারি কিন্তু আসা সবার প্রত্যেকের আছে ক্লোজিং ইনভেন্টারি এই তেরো সালের সোজাসুজি ইনভেন্টারি লিখে যে ইন্ডিং লিখছে তেরো সাল সোজাসুজি চোদ্দো হাজার সাতশো যেটা সেটা তাহলে আমরা চোদ্দো হাজার সাতশো মাইনাস করে দেব এখন আমরা যদি ক্যালকুলেটারে কাজ করি যে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো মাইনাস চোদ্দো হাজার সাতশো তাহলে হবে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শো এটাই কস্ট অফ গোডসুল দু হাজার তেরো সালের জন্য তাহলে আমরা 
2012 সালের কস্ট অফ গুডস সোল বের করছে 147700 এবং 2013 সালের কস্ট অফ গুডস সোল বের করছে 141600 তো এই হলো আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল যদি বের করতে বলে এবং তার মধ্যে যদি ওপেনিং ইনভেন্টরি মিসিং থাকে কোনটাকে আমরা ওপেনিং ইনভেন্টরি ধরব সেটা জানলাম এবং কস্ট অফ গুডস সোল কিভাবে বের করে কস্ট অফ গুডস সোল এর সূত্র কোনটা সেটাও জানলাম তো এই হলো আমাদের আজকের ক্লাসটা কস্ট অফ গুডস সোল যদি বের করতে বলে মার্চেন্টাইজ অপারেশনের অঙ্কে আমরা কিভাবে খুব দ্রুত সূত্র প্রয়োগ করে বের করতে পারি যত কঠিন হোক আমরা প্রশ্নগুলো অ্যানসার করতে চেষ্টা করব এবং এই অঙ্কগুলো টেনে দেখবা না টেনে দেখলে তোমার ইনফরমেশন মিসিং হতে পারে তুমি যদি হঠাৎ দেখো আমি অঙ্ক বোঝানোর সময় একটু টান দিয়ে দেখি অনেকে করে টান দিয়ে গেলে তো আমার যে রুলসের কথাটা বলছে ওইটা টানের ভিতরে চলে যেতে পারে সেজন্য টেনে দেখবা না ধীরে ধীরে দেখবা আশা করি কোথাও প্রাইভেট করতে হবে না তুমি ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবা আমার এই চ্যানেল থেকে ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতু